പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ജിനു കാത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ദ വേരിയസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു സിയോൺ കെമിക്കൽസ് ഫോർ ദി മന്ത് ഓഫ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ അസ് എ ടൈം ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഫോർ ദി മന്ത് യൂസിങ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ പർച്ചേസ് ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈസ് ടു ആനന്ദ് സാലറി ടു സ്റ്റാഫ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ആനന്ദ് ഇത്രയും ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ജിനു ഖാത്തയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ലൈവായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജീനു കാത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ജീനു കാത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഓഫീസിൽ ജീനു കാത്ത എന്ന മെനു സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീനു കാത്ത റൺ ചെയ്യിക്കാം ജീനു കാത്ത റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നതിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നെയിമും ഓർഗനൈസേഷൻ ടൈപ്പും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറും എല്ലാം നൽകിയതിന് ശേഷം പ്രൊസീഡിയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഡ്മിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അവസാനം ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്മിൻ ക്രിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വൗച്ചർ എൻട്രി നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായി ഓരോ വൗച്ചർ എൻട്രിയിലും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാസ്റ്റർ മെനുവിൽ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പും സബ് ഗ്രൂപ്പും അക്കൗണ്ട് നെയിമും എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് അർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം ക്യാഷും ക്യാപിറ്റലുമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജേണൽ ദെൻ ക്യാഷ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കറൻറ്റ് സെറ്റിലും ക്യാപിറ്റൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം അതേപോലെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെയും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഏത് സബ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ലെഡ്ജർ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് വൗച്ചർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ മനസ്സിലാക്കാം ദൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി അട് അതിനുശേഷമുള്ള റിമെയിനിങ് ത്രീ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഏതെല്ലാം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളാണ് അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവയെല്ലാം ആദ്യം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതാത് വൗച്ചറുകൾ അതാത് വൗച്ചറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൗച്ചർ എൻട്രി നടത്തുക സേവ് ചെയ്യുക ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പീരീഡ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
കേസ് ആസ് ഈസ് തന്നെ നൽകാം ദൻ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കൊടുക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഇതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊസീഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അഡ്മിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു അഡ്മിൻ യൂസർ നെയിമ് നൽകി അഡ്മിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്മിൻ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും എല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ട് അഡ്മിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മുമ്പുള്ള ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമായും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ദെൻ ക്യാഷ് ക്യാപിറ്റൽ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ആനന്ദ് സെയിൽസ് സാലറി ഇത്രയും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാസ്റ്ററിൽ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഓരോന്നായിട്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്യാഷ് കറൻറ്റ് അസെറ്റിൽ കേ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ അക്കൗണ്ട് നെയിം ക്യാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൗച്ചർ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അനദർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെയാണ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ദൻ അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അനദർ വൺ ദൻ ഫർണിച്ചർ ആണ് ഫർണിച്ചർ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ ഫർണിച്ചർ എന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ അക്കൗണ്ട് നെയിം ഫർണിച്ചർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ആ ലെഡ്ജറും സേവ് ചെയ്യുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് പർച്ചേസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് അതിൽ സബ് ഗ്രൂപ്പില്ല നേരിട്ട് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ദൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അനദർ വൺ ആനന്ദ് ആനന്ദ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ സൺട്രി ഡെപ്റ്റർ എന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിലായിട്ട് ആനന്ദ് എന്ന അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സാലറി ആണ് സാലറി ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കീഴിൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല എന്നാണ് ദൻ സാലറി എന്ന അക്കൗണ്ടും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഇത്രയും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ക്യാപിറ്റൽ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ആനന്ദ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് സെയിൽസ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് സെയിൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്രയും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ എല്ലാം ഇല്ലേ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ടിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഓരോ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് നെയിമും സബ് ഗ്രൂപ്പ് നെയിമും എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഗ്രൂപ്പും സബ് ഗ്രൂപ്പും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവിടെ നമുക്കൊരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേസമയം നമുക്ക് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരോ നെയിമോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസോ മാത്രമേ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതും ഏതുവരെ അത്ര ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബേസ് മുകളിൽ നമുക്ക് വൗച്ചർ എൻട്രി ഒന്നും ചെയ്യാത്തിടത്തോളം മാത്രമേ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇനി ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ദൻ അതായത് വൗച്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൗച്ചർ എൻട്രി നടത്താണ് വൗച്ചർ എൻട്രി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വൗച്ചർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വൗച്ചർ മെനു സെലക്ട്
ഇവിടെ ക്യാപിറ്റലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ക്യാപിറ്റൽ വരും അതേസമയം ഒന്നിലധികം സീൽ തുടങ്ങുന്ന ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് എൻ്റർ ചെയ്ത ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും മാറ്റേണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ മാറ്റേണ്ടതുള്ളൂ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നരേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നൽകാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നരേഷൻ നൽകുന്നില്ല ദൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൗച്ചർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൗച്ചർ ദൻ പർച്ചേസ് ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ ഓഫീസ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി പണം നൽകി വാങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നടന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചറിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൗച്ചർ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാൻ ഡേറ്റ് മാറുന്നില്ല ദൻ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അറ്റപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ അവിടെ എഫ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത ഫർണിച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വന്നു അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ദൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദൻ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു ദൻ ഫർണിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അറ്റപ്റ്റ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദൻ സേവ് ചെയ്തു ദൻ നരേഷൻ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല സേവ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് പർച്ചേസസ് ക്യാഷ് ആയോ ക്രെഡിറ്റ് ആയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പർച്ചേസ് വൗച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടി വൗച്ചറിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് എന്ന വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ വൗച്ചർ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ഡേറ്റ് മാറ്റുന്നില്ല അവിടെ ജേണൽ എൻട്രി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ പർച്ചേസ് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഉള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ദൻ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എമൗണ്ട് നൽകുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ദൻ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു ക്യാഷ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദൻ നരേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല സേവ് ചെയ്തു ദൻ അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ടു ആനം ക്യാഷ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആർ എൻ്റേഡ് ത്രൂ സെയിൽസ് വൗച്ചർ ക്യാഷ് ആയോ കടമായിട്ടോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ അത് സെയിൽസ് വൗച്ചറിലൂടെ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് സെയിൽസ് വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു സേ അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആനന്ദ് അക്കൗണ്ട് അറ്റം ടു സെയിൽസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നാലാം വൗച്ചർ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ദൻ വൗച്ചർ നമ്പർ നൽകണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ നൽകി അവിടെ ആനന്ദ് അക്കൗണ്ട് അറ്റം ടു സെയിൽസ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആനന്ദിന് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്യാഷോ ആനന്ദോ അതിൽ ആനന്ദ് തന്നെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ദൻ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു ദൻ ടു സെയിൽസ് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി സെയിൽസ് ആണ് ഉള്ളത് സെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്തു ദൻ നരേഷിനൊന്നും നൽകുന്നില്ല സേവ് ചെയ്തു ദൻ അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ സാലറി ടു സ്റ്റാഫ് സാലറി പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പെയ്ഡ് പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റുകൾ പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യും ദൻ അതിൻ്റെ ട്രാൻസാ വൗച്ചർ നമ്പർ ഒരു ഫിഫ് ഫൈവ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റുകൾ ഡേറ്റ് ഞാൻ രണ്ട് ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻ്റർ വരെ സാലറി പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറി അക്കൗണ്ട് അറ്റം ടു ക്യാഷ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും സാലറി സെലക്ട് ചെയ്യണം ദെൻ സാലറി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ടു ക്യാഷ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാഷ് തന്നെയാണ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞു നരേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ദൻ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ആനന്ദ് ദൻ ആനന്ദിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാഷ് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഒരു റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ വൗച്ചർ നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഡേറ്റ് വീണ്ടും രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അതിൻ്റെ ജേണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്
അതിനുശേഷം ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഇനി ഒന്നിലധികം ഇപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി ആണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നരേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വൗച്ചർ എൻട്രി നടത്തേണ്ടത് ഇനി ഈ പ്രോബ്ലം ഒരു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ലെറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ ലെറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ അക്കൗണ്ട് നെയിമിൽ ക്യാഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഏത് ലെറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇപ്പോൾ മന്ത്ലി ലെഡ്ജർ എന്നത് ടിക്ക് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മന്ത് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മന്ത്ലി ലെഡ്ജർ അൺടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മന്ത്ലി ലെഡ്ജർ അൺടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടോ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടോ ഒക്കെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമുക്ക് ചെയ്ത വർക്കുകളുടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ റിപ്പോർട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിരീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുണ്ടാകും വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് കാണാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് കൊണ്ട് കാണാൻ റിപ്പോർട്ട് മെനുവിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അതേപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് മെനുവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൗച്ചർ എൻട്രി ജീനു ഖാത്തയിൽ നടത്തുന്നത് എന്ന് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അക്കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്ക